ஃபஸ்ட்டு பீஸை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நான் காஞ்சனா ஜெயக்குமார் சுவையான பூரண கொழுக்கட்டை இது எள்ளு பூரண கொழுக்கட்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க சுலபமாக இது செய்கிற விதத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் தேங்காய் பூரண கொழுக்கட்டையை ஏற்கனவே நம்மளுடைய தோசட்டு பீஸாவில் வெளியிட்ருக்கோம் அதை இங்கே நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் கார்டில் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அல்லது டிஸ்கிரிப்ஷன் டேபில் கீழே போய் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் உங்களுடைய தேங்காய் பூரண கொழுக்கட்டையும் தயார் பண்ணுற விதத்தை நீங்கள் பார்த்து மகிழலாம் இப்போ நம்மக்கிட்ட இங்கே எள்ளு தயாராக இருக்குது இந்த எள்ளை முதல்ல நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து வெள்ளை எள் உபயோகப்படுத்துகிறேன் நீங்கள் கருப்பு எள்ளுனாலும் உபயோகப்படுத்தலாம் எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதை உபயோகப்படுத்தலாம் பார்த்தீங்களா எள்ளு வந்து பொரியுது இப்போ நல்லா அது வெடிக்கிற சத்தம் கேட்குது அப்போ நான் பொரியுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நல்லா வறுப்பட்ட மனமும் வர்றதுனால இப்போ நம்ம இதை அடுப்பிலேருந்து எடுத்துடலாம் நம்ம வறுத்த எள்ளு வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆரட்டும் இப்போ நம்ம வந்து நீங்கள் வீட்லேயே இதை அரிசியை காய வச்சு ஊற வச்சு காய வச்சு நம்ம மில்லில் கொடுத்து திரித்து பொடி வச்சுருந்தாலும் சரி அல்லது கடையில் வாங்கின அரிசி பொடியாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் லேசாக ஒரு வறுத்து எடுத்துக்கிறது எப்பொழுதும் நல்லது ஏன்னா வறுக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா இது ஒரு மிருதுத்தன்மையை கொடுக்கும் அதனால் இது நம்ம வறுக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போது ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்துக்கோங்க சிறிய அளவு எடுத்து இப்படி கோலம் போட்டு பாருங்கள் அழகாக இந்த மாதிரி போடுறதுக்கு கோடுகள் உருவாச்சுன்னா நம்மளுடைய மாவு நல்ல வறுப்பட்டு தயார் நிலையில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை நம்ம அடுப்புலேருந்து எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு இப்போது இரண்டு பங்கு தண்ணீரை கொதிக்க வைக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய தண்ணியெல்லாம் கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா வறுத்த எள்ளை பொடிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ சம அளவிலான வெள்ளைப்பொடியை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் பார்த்தீங்களா இவ்வளோ அருமையாக அறப்பட்டிருக்குன்னு வெள்ளமும் எள்ளும் சேர்ந்த உடனே இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான பக்குவத்துக்கு வந்திருக்கு எண்ணெயும் சேர்த்து வெளியில் வர்ற பக்குவத்துக்கு இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதை பூரணமாக உள்ளே வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது அந்த சொன்ன சிறிதளவான உப்பு போட்டுக்கலாம் இது கூட ஒரு தேக்கரண்டி நெய் அல்லது எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டிங்கன்னா மாவின் மிருதுத்தன்மை வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போது நம்ம அடுப்புலேருந்து எடுத்துடலாம் நம்மக்கிட்ட நல்லா கொதித்து தயாராக இருக்கிற தண்ணியில் நல்லா வெது வெதுப்பான மாவை போட்டு கலக்க போகிறோம் இது இப்படி மெதுவாக எல்லா பக்கமும் கலரி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா உங்கள் கையில் அழகாக மிருதுவாக வரக்கூடிய கொழுக்கட்டை மாவு தயாராகிடும் இப்போ நான் வந்து கொழுக்கட்டைகள இது போன்ற இடியாப்பம் தட்டில் வைக்க போகிறேன் இடியாப்பம் தட்டு இருந்தாலும் சரி அல்லது இட்லி தட்டு இருந்தாலும் சரி நம்ம அதையும் உபயோகப்படுத்தலாம் நம்ம இதில் லேசாக எண்ணெயை தடவிக்கலாம் நம்மக்கிட்ட தயாரான பூரணம் இங்கே இருக்குது இது கூட நம்ம ஏலக்காய் பொடியையும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கைகளில் லேசாக எண்ணெய் தடவிக்கலாம் சிறிய உருண்டை எடுத்துக்கோங்க அடுத்து அதனுடைய பக்க வாடுகளில் மெதுவாக கட்டை விரலை வச்சு அழுத்தம் கொடுக்க கொடுக்க அது இப்படி பெருசாகிட்டே போகும் உங்களுடைய கைகளில் இப்படி வச்சுக்கோங்க அடுத்து கட்டை விரலை வச்சு இப்படி பக்க வாடுகளில் மெதுவாக அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது மாவு பெருசாகும் இப்போது சிறிதளவு பூரணத்தை உள்ளே வச்சிடலாம் உலர்ந்து இருக்கிறதுனால சுலபமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி அழகாக மூடிக்கலாம் நீங்கள் வந்து அரிசி மாவை உங்களுக்கு இது மாதிரி அழுத்தி நல்லா மெத்து மெத்துன்ற ஒரு பக்குவத்தில் கிடைக்கணும் அப்படி கிடைக்கல ஏன்னா கவலைப்படாதீங்க ஒரு தம்ளர் தண்ணியை கொஞ்சம் கூட நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி இதில் ஊற்றினீங்கன்னா இது மாதிரி மெத்துன்ற பக்குவம் வர வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை தெளித்து பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அரிசி மாவு வந்து நிறைய விதங்கள் இருக்குது இல்லைங்களா சில அரிசிகள் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக உறிஞ்சுறதா இருக்கும் சிலது ரொம்ப கம்மியாக உறிஞ்சுற விதமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் இதை பார்த்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி திரும்பவும் இதே மாதிரி பக்கவாடுகளில் நம்ம பெருசாக்கிக்கலாம் அழுத்தம் கொடுத்து மீண்டும் நடுவில் 
சிறிது பூரணம் வச்சுட்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்படி எல்லாத்தையும் இப்படி வச்சிடலாம் இப்போ மெதுவாக இப்படி ஒரு குமிழ் போன்ற உருவத்துக்கு கொண்டு வரலாம் இப்போ நம்ம தயாரான கொழுக்கட்டையில் ஆவியில் வேக வச்சு எடுக்கலாம் இது நிச்சயமாக ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷம் எடுக்கும் நீங்கள் வைக்க போகிற கொழுக்கட்டையின் அளவை பொறுத்து மற்றும் அந்த பாத்திரத்தோட பொறுத்து இது அமையும் அதனால் ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்கு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் சுவையான நம்மளுடைய கொழுக்கட்டைகள் தயார் என்ன நண்பர்களே இந்த சுவையான கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தீங்களா ரொம்ப சுலபமாக வச்சுருக்கோம் எள்ளு நல்லா வச்சுருக்கோம் எள்ளு வந்து ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப நல்லது நிச்சயமாக இதை செய்து பார்த்து உங்கள் கருத்துக்கில் எங்கள் கிட்ட பகிர்ந்துக்கோங்க தோசை பீட்ஸா என்று உங்கள் நாவிற்கும் வயிற்றுக்கும் நல்லதொரு சுவை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தோசை அட்டி பீஸாவுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றும் உங்களுடைய பிரிண்டபிள் ரெசிபீஸ்க்கு தோசை அட்டி பீஸா நன்றி வணக்கம்